Wali gani mpendwa mtazamaji wa Global TV online? Ni wakati mwingine mzuri ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Ziza Shim, niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli na mada tutakayojadili leo ni kuhusu sakata la kesi na mkabili mbunge wa Kiadondo Robert Kiagulanyi almaarufu Bobi Wine Istanbuli. E, Tumeshuhudia leo Bobi Wine akiachiwa e, na jeshi ambalo alikuwa likimshikiliwa, e, amini ambalo alikuwa likimshikilia, lakini baadaye e, muda mfupi baadaye akakamatwa tena na jeshi la polisi na kurudishwa korokoroni. Hebu hebu tuambie tuambie kwanza unaelewa nini kuhusu kesi ambayo inamkabili Bobi Wine? Bobi Wine Bobi Wine ni mbunge, ni mbunge wa jimbo la Kiadondo kule Uganda. Sasa siku kadhaa zilizopita alikuwa na mkutano mmoja kule kaskazini ya Uganda sehemu moja inaitwa Arua. E, wakati wa mkutano ule e, kuna kijana mmoja au mtu fulani alipiga alirusha jiwe likaenda kuvunja kio cha gari la rais Museveni nafikiri alikuwa anapita mitaa ile e, kwa hiyo kitendo kile kikafanya polisi e, kumkamata e, Bobby Wine e, na kumweka ndani na baada ya kitendo kile kukamatwa kwake nafikiri kukatokea maandamano makubwa e, Kampala na watu wengi wakakamatwa pia E, lakini baadaye tukaambiwa kwamba e, atafunguliwa mashtaka e, mashtaka ya kukutwa na silaha pamoja na bomu e, jambo lile lilisababisha vurugu kubwa nchini Uganda a, na vilio kutoka kwenye taasisi mbalimbali za haki za binadamu kwamba kama ndivyo basi afikishwe mahakamani kwa hiyo leo asubuhi saa tatu asubuhi akapelekwa kwenye mahakama ya jeshi ambapo hatujui alifunguliwa mashtaka gani huko ndani ya mahakama ile ya jeshi lakini tukaambiwa tu habari zikazaga kwamba ameachiwa huru lakini akakamatwa tena na akapakiwa wakampakia kwenye helikopta mpaka sehemu moja inaitwa Gulu ambapo kuna mahakama pale sasa ya kiraia kwa hiyo alipelekwa huko na, na, na akafunguliwa chaji hapo na akasomewa mashtaka hapo wanasema ni mashtaka ya uhaini kwa hiyo mpaka dakika hii tuna habari ambazo zipo sasa hivi kwamba bado yuko mikononi mwa polisi alikamatwa akiwa mzima lakini baadaye zikavuja picha zikimuonyesha akiwa katika hali mbaya kweli kweli baada ya kupigwa eh? na na baadaye tena ikaja katoka taarifa nyingine ikikanusha kwamba picha zile hazikuwa halisi lakini leo tumeshuhudia Bobi Wine akiwa katika hali ambayo inaonyesha bado hayuko imara eh, hata kutembea kwake wakati akiingia aki na kutoka mahakamani inaonyesha dhahiri kama ni mtu ambaye amepigwa ame, ame kweli eh, labda wazetu Uganda wanayo sheria ambayo inaruhusu hawa wanajeshi wa kimkamata mtuhumiwa kumwadhibu kama alivyoadhibiwa Bobi Wine. E, kwanza siwezi kujua kama ni alipigwa na wanajeshi au polisi. Lakini mimi leo pia nimeona video yake wakati anaingizwa mahakamani e, akikalishwa kwenye benchi ameshikiliwa kabisa na maaskari. Yaani hajiwezi kabisa kama ni mzee wa miaka tisini. Kwa hiyo uh, sijajua hasa kwamba taratibu za Uganda ziko vipi lakini ni moja kwa moja kwamba Bob, Bob Wine ameonekana kwamba ni mtu ambaye amejeruhiwa e, au kama hajajeruhiwa basi atakuwa anaumwa kitu fulani ambacho ambacho ni very serious kwa sababu ameonekana yuko hoi bintaba na asante Istanbul uh, Uganda ni majirani zetu sasa eh, na kuna mwingiliano mkubwa kati ya Tanzania na, na Uganda hii kinachotokea Uganda sasa hivi tumeshuhudia mpaka wasanii pia wa Tanzania wameguswa na kutoa matamko kama ilivyokuwa ma, kwa wasanii wa nchini Kenya na nchi nyingine. Una feel hiki ambacho kinaendelea Uganda? Tanzania tunajifunza nini sasa? E, kwa kweli e, sisi kama wachambuzi lazima tuseme kwamba tunajifunza kitu kimoja kwamba e, mtu akituhumiwa kwa jambo lolote e, ni, viru, ni vizuri sana vyombo vya dola vikaharakisha sana kumpeleka mahakamani kwa sababu mahakamani ndiko ambako kunapatikana haki. Na hili jambo tumeona wa Tanzania kama unavyosema wasanii wa hapa wamezungumzia wame au kulaani kitendo cha kukamatwa mwanamuziki yule au mbunge huyo wa Uganda. Lakini pia nimeshuhudia leo eh, jirani zetu wa Kenya hapo watu wakiandamana na mabango eh, kushinikiza vile vile kwamba huyu mtu aachiwe huru. Kwa hiyo eh, kama ulivyoniuliza kwamba nini cha kufanya au tunajifunza nini kwamba eh, mtu akikamatwa kwa tuhuma yoyote ni vizuri sana kuharakisha kumpeleka mahakamani kwa sababu kule ndiko haki inapatikana. Asante sana Samuel. Na mpendwa mtazamaji mpaka hapo hatuna la ziada wakati ni ukuta na huwezi kushindana nao. Jina langu linaitwa Ziza Shim. Nakumbuka tulikuwa na mchambuzi wetu Elvan Istanbul na kurejesha studio namba moja kwa Kikatherine Kahabi kuweza kuhitimisha Global Habari mpaka wakati mwingine.
kwa heri.